வணக்கம் டிஎன்பிசி தமிழ் பொண்ணு சேனல்லேருந்து இன்றைக்கி நாம் நாளமிலா சுரப்பி மண்டலம் பகுதி ரெண்டு பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி பகுதி ஒன்று நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோடய லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் பாருங்கள் மேலே இருக்கிற ஐ பட்டனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அதோட லிங்க்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இது இல்லாமல் தனியாக எலும்பு மண்டலம் வந்து தெளிவாக விளக்கமாக சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோவும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கு தரேன் பாருங்கள் இப்போ நாளமிலா சுரப்பி மண்டலம் நான் பார்க்கலாம் நாளமிலா சுரப்பிகள் அப்படின்னா இன்டோகிரைன் சுரப்பிகள் எனவும் அழைக்கப்படும் இவை சுரக்கக்கூடிய சுரப்புகள் ஹார்மோன்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன அவை வேதியல் தூதுவர்கள் எனவும் அழைக்கப்படும் நாளமில்லா சுரப்பிகள் என்டோகிரைன் சுரப்பிகள் எனப்படும் அவை சுரக்கக்கூடிய சுரப்புகள் ஹார்மோன்கள் எனப்படும் அந்த ஹார்மோன்களுக்கு இன்னொரு பேர் தான் வேதியல் தூதுவர்கள் நாளமில்லா சுரப்பிகள் மனித உடம்புல தலை கழுத்து மார்பு வயிற்று பகுதி அந்த நாலு இடங்களிலும் சுரப்பிகள் இருக்கு தலை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சுரப்பினா பிட்யூடு சுரப்பி ஒன்று பீனியல் சுரப்பி ரெண்டு ஸோ ரெண்டு சுரப்பிகள் இருக்கு பிட்யூடு சுரப்பிங்கிறது எட்டு முக்கிய ஹார்மோன்களை சுரக்குது என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தைராய்டு அதாவது செம்டோட்ரோபி ஹார்மோன் அல்லது வளர்ச்சி ஹார்மோன் தைராய்டு சுரப்பியை தூண்டும் ஹார்மோன் அல்லது தைரோட்ரோபி ஹார்மோன் அட்ரினோ கார்டியோட்ரோபி ஹார்மோன் அல்லது அட்ரினல் சுரப்பியை தூண்டும் ஹார்மோன் பாலிக்கல் செல்களை தூண்டும் ஹார்மோன் அல்லது எஃப்எஸ்ஹெச் ஹார்மோன் பெண்களுக்கு எல்ஹெச் அப்படின்னு லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் ஆண்களுக்கு ஐசிஎஸ்ஹெச் எனப்படும் இடையீட்டு செல்களை தூண்டும் ஹார்மோன் ஆறாவது ஹார்மோன் லாக்டோஜெனிக் ஹார்மோன் இது பால் சுரப்பியை வளர்ச்சி பால் சுரப்பிகளின் வளர்ச்சியை தூண்டும் ஹார்மோன் அடுத்து பின் கதுப்புங்கிறது நியூரோ ஹைப்போபைசிஸ் எனப்படும் இது ஆக்சிடோசின் என்னும் பெண்களோட கருப்பையை சுருக்கி விரைவடைய செய்யும் அதாவது மகப்பேர் நிகழ்ச்சியை விரைவுபடுத்தும் ஹார்மோன் ஆக்சிடோசின் எனப்படும் ஹார்மோன் அடுத்தது வாசாப்ரெசின் அல்லது ஆன்டி டயூரிட்டிக் ஹார்மோன் அடுத்தியான சிறுநீரை குறைந்த அளவு உருவாக்கக்கூடிய ஹார்மோன் இது குறைவாக சுரந்துச்சுன்னா அதாவது இது குறைஞ்சிச்சுன்னா டயாபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் அப்படிங்கிற நோய் ஏற்படும் அந்த நோய் வந்து நீர்த்து சிறுநீரை அதிக அளவு வெளியேற்றக்கூடியது தான் அந்த நோயோட தன்மை இது முன்கதுப்பு பின்கதுப்பு அடுத்தது பீனியல் அப்படிங்கிற சுரப்பி சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் மெலட்டோனின் இது மார்பு காண்பு மற்றும் சில முக்கியமான பகுதிகள் அடர் நிறத்திற்கு காரணம் வந்து இந்த பீனியல் அல்லது மெலட்டோனின் எனப்படும் ஹார்மோன் இப்போ நம்ம கழுத்து பகுதியில் தைராய்டு ஹார்மோனும் அதாவது தைராய்டு சுரப்பியும் பாரா தைராய்டு சுரப்பியும் இருக்கு தைராய்டு சுரப்பி சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் பெயர் தைராக்சின் என்ன ஹார்மோன் இந்த தைராக்சின் பார்த்தீங்கன்னா டைரோசின் எனும் அமினோ அமிலமும் அயோடினும் சேர்ந்தது தான் தைராக்சின் இதுக்கு ஆளுமை ஹார்மோன் எனப்படும் பெயரும் உண்டு இந்த பிட்ரூட்டி சுரப்பிக்கு நாளமில்லா குழுவின் நடத்துனருங்கிற ஒரு பேர் இருக்குது தலைமை சுரப்பிங்கிற பேர் இருக்குது பட்டாணி அளவுடைய சுரப்பியும் அதுதான் இது தைராய்டு சுரப்பிக்குடைய பார்த்தீங்கன்னா குறைவாக சுரந்தா எளிய காய்ட்டரும் மிக்சிடிமா கிரிட்டினிசம் ஏற்படும் மிக்சிடிமாங்கிறது பெரியவர்களுக்கும் கிரிட்டினிசங்கிறது சிறியவர்களுக்கும் எளிய காய்ட்டங்கிறது முன் கழுத்து கழலை நோய் அதாவது அயோடின் பற்றாக்குறையினால் கழுத்து அந்த தைராய்டு சுரப்பி வீங்கி காணப்படக்கூடிய நோய் தான் எளிய காய்ட்டர் எனப்படும் நோய் இது குறை சுரப்பு நோய்கள் மிகை சுரப்புங்கிறது ஹைப்பர் தைராய்டிசம் அதாவது எக்ஸோதால்பிக் காய்ட்டரும் கிரேவின் நோய் இது ரெண்டும் மிகை சுரப்பு நோய்கள் அடுத்து பாரா தைராய்டுங்கிறது கால்சிடோசின் மற்றும் பாரா தார்மோன் ஆகிய ஹார்மோன்களை சுரக்குது இவை கால்சியம் வளர்ச்சிதை மாற்றங்களை பராமரிக்கிறது இப்போ நம்ம மார்பு மற்றும் வயிற்று பகுதி தான் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி கழுத்து மற்றும் தலைப்பகுதியாக நான் போன பகுதி ஒன்றில் தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன் இப்போ கண்டினியூட்டி விடக்கூடாதுங்கிறதுக்கோசரம் நம்ம அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இதை தொடர்றேன் இப்போ மார்பு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சுரப்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா தைமஸ் அப்படிங்கிற சுரப்பி த சுரப்பு இருக்குது அதாவது நாளமில்லா சுரப்பி மார்பு பகுதியில் தைமஸ் அப்படிங்கிற சுரப்பி இருக்குது அது சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தைமோசின் எனப்படும் ஹார்மோன் சுரக்குது இந்த தைமோசின் இந்த தைமஸ் அப்படிங்கிற சுரப்பி இதயத்தின் மேலே உள்ள பெரும் நின்ன நீர் அமைப்பு எதுன்னு கேட்டாலும் இந்த தைமஸ் அப்படிங்கிற சுரப்பி தான் இதயத்தின் மேல் உள்ள பெரும் நின்ன நீர் அமைப்பு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது தைமஸ் அப்படிங்கிற அந்த சுரப்பி தான் அடுத்தது வயிற்று பகுதி வயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சுரப்பிகள் எந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கணையம் ரெண்டாவது அட்ரினல் சுரப்பி மூணாவது இனப்பெருக்க சுரப்பி இது எல்லாமே வயிற்று பகுதியில் காணப்படக்கூடிய நாளமில்லா சுரப்பிகள் முதல்ல கனைய சுரப்பை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் கனைம் அப்படிங்கிறது நாளமுள்ள மற்றும் நாளமில்லா சுரப்பி முக்கியமான கேள்விங்க டிஎன்பிசியில் நாளமுள்ள மற்றும் நாளமில்லா சுரப்பியாக செயல்படுவது எதுனா கனையம் கனையம் தான் நாளமுள்ள சுரப்பியாகவும் செயல்படுகிறது நாளமில்லா சுரப்பியாகவும் செயல்படுகிறது நாளமில்லா சுரப்பியாக செயல்பட போகும்போது அது சுரக்கக்கூடிய சுரப்புகள்னு
ஹார்மோன் பேர் குளுக்கோகான் இது சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் பேர் குளுக்கோகான் பீட்டா செல்கள் சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் பேர் இன்சுலின் பீட்டா செல்கள் சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் பேர் இன்சுலின் டெல்டா செல்கள் சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் பேர் டோமோடோஸ்டாட்டின் டோமோடோஸ்டாட்டின் அப்படிங்கிறது டெல்டா செல்கள் கணையம்ங்கிறது குளுக்கோகான் இன்சுலின் டோமோடோஸ்டாட்டின் மூணு ஹார்மோன்களை சுரக்குது குளுக்கோகான் சுரக்கக்கூடியது ஆல்ஃபா செல்கள் இன்சுலினை சுரக்கக்கூடியது பீட்டா செல்கள் டோமோடோஸ்டாட்டின் சுரக்கக்கூடியது டெல்டா செல்கள் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது அட்ரினல் சுரப்பி அட்ரினல் சுரப்பி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரகத்தின் மேலே பார்த்தீங்கன்னா தொப்பி மாதிரி இருக்கும் இப்போ ரெண்டு சிறுநீரகமும் இருக்குன்னா அந்த ரெண்டு சிறுநீரகத்துக்கு மேலே தொப்பி மாதிரி இருக்கக்கூடிய சுரப்பி தான் அட்ரினல் சுரப்பி இது சிறுநீரகத்தின் மேல் உள்ளது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்டெக்ஸ் எனும் புறப்பகுதியையும் மெடுலா எனும் உட்புற பகுதியையும் பெற்றுள்ளது சரிங்களா புறப்பகுதியோட பெயர் கார்டெக்ஸ் மெடுலாங்கிறது உட்புற பகுதி இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா காருங்கிறது எப்படி எப்படி இருக்கும் வீட்டுக்கு வெளியில் தான் இருக்கும் அப்போ புறத்தில் தான் இருக்கும் இப்போ கார்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது புறப்பகுதி மெடுலாங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உட்புற பகுதி கார்டெக்ஸ் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஹார்மோன்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டோ ஆல்டோஸ்டீரோன் கார்டிசோன் ஆல்டோஸ்டீரோன் கார்டிசோன் இந்த ரெண்டு ஹார்மோனும் கார்டெக்ஸ் இருக்குது இது பேர் அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த ஆல்டோஸ்டீரோன்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தாது கலந்த கார்டிகாய் எனப்படும் ஆல்டோஸ்டீரோன் என்பது தாது கலந்த கார்டிகாய்டு எனப்படும் கார்டிசோனுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோ கார்டிகாய்டு எனப்படும் கார்டிசோன் என்பது குளுக்கோ கார்டிகாய்டு எனப்படும் இப்போ இந்த அட்ரினல் சுரப்பியோட இன்னொன்று உட்புற பகுதியான அட்ரினல் மெடுல்லா இப்போ இந்த அட்ரினல் மெடுல்லாங்கிறது உட்புற பகுதி எனப்படும் இது அட்ரினலின் நார் அட்ரினலின் அப்படிங்கிற ரெண்டு ஹார்மோன்கள் சுரக்குது அட்ரினலோட இன்னொரு பேர் எபி நெஃப்ரின் எபி நெஃப்ரின் அப்படிங்கிறது அட்ரினலின் நார் எபி நெஃப்ரிங்கிறது நார் அட்ரினலின் எனப்படும் இப்போ இந்த ரெண்டு ஹார்மோனும் பார்த்தீங்கன்னா அவசர கால ஹார்மோன் சண்டே ஹார்மோன் பயமுறுத்தும் ஹார்மோன் பறக்கும் ஹார்மோன் இந்த மாதிரியெல்லாம் இதுக்கு பேர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அவசர கால ஹார்மோன் சண்டே ஹார்மோன் பயமுறுத்தும் ஹார்மோன் பறக்கும் ஹார்மோன் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அட்ரினல் சுரப்பியோட உட்புற பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மெடுல்லா சுரக்கக்கூடிய அட்ரினலும் நார் அட்ரினலின் அட்ரினலின் மற்றும் நார் அட்ரினலின் ஏன் இதுக்கு இந்த பேர்லாம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு திடீர்னு ஏதாவது ஒரு அவசர காலம் அப்படிங்கும் போது சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் தான் இந்த ஹார்மோன்கள் இப்போ நம்ம நெருப்பில் தொ கை தொட்டால் உடனே எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா நம்மளுக்கு அதுக்கு அந்த உடனே என்ன நடக்குது ஒரு சடன் ஆஃப் டைமில் நம்மளுக்கு அது சுடும் அப்படிங்கிற உணர்வு உடம்பு ஃபுல்லாக பரவி நம்மளை கையை எடுக்க வைக்கிது இல்லையா அந்த மாதிரி சடன் டைமில் நம்மளை தூண்ட வைக்கிற ஹார்மோன் தான் இந்த அட்ரினலின் நார் அட்ரினலின் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பயமுறுத்தும் ஹார்மோன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ நம்ம டூ வீலரில் போயிட்டுருக்கோம் முன்னாடி திடீர்னு ஒரு லாரி வந்துருச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும் உடனே நம்ம மைண்டு பயந்துடும் உடனே முதல்ல என்ன பண்ணுவோம் பயந்துடும் அந்த பயமுறுத்தல் காரணம் இந்த ஹார்மோன் சுரக்கக்கூடியதான் அடுத்து சடனாக டைமில் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கண் பாவையெல்லாம் விரிவடையும் நம்ம ம உடல் முடிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குத்திட்டு நிற்கும் அதாவது உடல் சிலிர்த்துக்கும் இதுக்கு ரீசன்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹார்மோன்கள் பண்ணுற வேலை தான் இந்த ஹார்மோன்கள் உடனே என்ன பண்ணும் நம்ம மைண்டை உடனே ஏதோ ஒரு ஆபத்து வருது நம்ம சேஃப் ஆகிக்கணுங்கிற ஒரு டைரக்ஷன் கொடுக்கறது இந்த ஹார்மோன்கள் தான் அதனால தான் இதுக்கு அவசர ஹார்மோன் அப்படிங்கிற அவசர கால ஹார்மோன் அப்படிங்கிற பேர் இருக்குது இது அட்ரினல் சுரப்பி சுரக்கக்கூடியது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இனப்பெருக்க சுரப்பி இனப்பெருக்க சுரப்பி பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நான் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக தான் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா இனப்பெருக்க மண்டலங்கிறது ரொம்ப பெரிய மண்டலம் கம்பல்சரி அதுலேருந்து டிஎன்பிசியில் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரெகுலராக ரெகுலராக இல்லை கண்டிப்பாக அதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின்னாச்சும் இருக்கும் அதை பற்றி நான் தெளிவாக ஒரு வீடியோ நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம இந்த சுரப்பிகள் மட்டும் என்னென்ன சுரக்குங்கிறத பார்த்துக்கலாம் இனப்பெருக்க சுரப்பி பார்த்தீங்கன்னா ஆண்கள் வந்து விந்தகமும் அதாவது ஆண்களில் விந்தகம் வந்து என்னென்ன சுரப்புகளை சுரக்குது அப்படின்னா டெஸ்டோஸ்டீரோன் டெஸ்டோஸ்டீரோன் அப்படிங்கிற ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது அதுக்கு ஆண்ட்ரோஜன் அப்படிங்கிற இன்னொரு பெயரும் இருக்குது டெஸ்டோஸ்டீரோன் அல்லது ஆண்ட்ரோஜன் அப்படிங்கிற ஹார்மோனை ஆண்களின் விந்தகங்களில் சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் பெண்களில் அண்ட சுரப்பிகளில் சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன்கள்னு பார்த்திட்டிங்கன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ரிலாக்ஸின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன்கள்லாம் பெண்களில் அண்ட சுரப்பிகளில் சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன்கள் இந்த ஈஸ்ட்ரோஜனோட வேலை என்ன ப்ரொஜெஸ்ட்ரானோட வேலை என்னங்கிறதெல்லாம் நான் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் தெளிவாக சொல்கிறேன் இப
நம்ம ஆல்ரெடி லாக்டோஜெனிக் அதாவது இந்த பிட் லாக்டோஜெனிக் அதாவது இந்த பிட்யூட்டி சுரப்பி சுரக்கக்கூடிய ஆறாவது சுரப்பின்னு சொன்ன லாக்டோஜெனிக் சாரி இந்த பிட்யூட்டி சுரப்பி சுரக்கக்கூடிய பின்கதுப்பில் ஆக்சிடோசின்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பெண்களோட கருப்பையை சுருக்கி விரிவடைய செய்யும் அது மகப்பேறு நிகழ்ச்சியை விரைவுபடுத்துதுன்னு சொன்னேன் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஆக்சிடோசிங்கிறது கருப்பையை சுருக்கி விரிவடைய செய்யும் ஆனால் இந்த ரிலாக்ஸிங்கிறது மகப்பேரின் போது இடுப்பு பகுதி தசைகளை தளர்வடைய செய்யும் ஸோ அது கருப்பையை சுருக்கி சுருக்கி விரிக்குதுங்க ஆனால் அந்த குழந்த பிறப்பை எளிதாக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடுப்பு பகுதி தசைகள் வந்து கொஞ்சம் தளர்வடையணும் அப்படி தளர்வடைய செஞ்சு குழந்தை பிறப்பை எளிதாக்கக்கூடியது தான் இந்த ரிலாக்ஸின் அப்படிங்கிறது சரிங்களா ரிலாக்ஸிங்கிறது மகப்பேரின் போது இடுப்பு பகுதி தசைகளை தளர்வடைய செய்து குழந்தை பிறப்பை எளிதாக்கக்கூடிய ஹார்மோன் இப்போ நம்ம பார்த்தது இன்னைக்கு மார்பு சுரக்கக்கூடியது தைமஸ் அப்படிங்கிற சுரப்பி சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் தைமோசின் அது இதயத்தின் மேலே உள்ள பெரிய நினைநீர் அமைப்பு அடுத்து வயிற்று பகுதின்னு எடுத்துக்கிட்டால் கணையம் கணையம்ங்கிறது நாளமுள்ள மற்றும் நாளமில்லா சுரப்பி ஆல்ஃபா செல்கள்ங்கிறது குளுக்கோகான் பீட்டா செல்கள் சுரக்கக்கூடியது இன்சுலின் டெல்டா செல்கள் சுரக்கக்கூடியது டோமோடோஸ்டாஸ்டின் அடுத்தது அட்ரினல்ங்கிறது சிறுநீரகத்தின் மேல் காணப்படக்கூடிய சுரப்பி கார்டெக்ஸுங்கிறது புறப்பகுதி மெடுல்லாங்கிறது உட்புறப்பகுதி கார்டெக்ஸுங்கிறது ஆல்டோஸ்டீரோன் அதாவது தாது கலந்த கார்டிகாய் கார்டிசோன்கிறது குளுக்கோ கார்டிகாய் அட்ரினலின் நார் அட்ரினலிங்கிறது மெடுல்லா பகுதி சுரக்கக்கூடிய சுரப்பிகள் அட்ரினலின்னா எஃபினெஃப்ரின் நார் அட்ரினலின்னா நார் எஃபினெஃப்ரின் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் அவசர கால ஹார்மோன் சண்டே ஹார்மோன் பயமுறுத்தும் ஹார்மோன் பறக்கும் ஹார்மோன் அடுத்தது வயிற்று பகுதியில் இன்னொரு சுரப்பி இனப்பெருக்க சுரப்பி ஆண்களில் விந்தகமும் பெண்களில் அண்டகமும் தான் இனப்பெருக்க சுரப்பியாக செயல்படுகிறது விந்தகம் சுரக்கக்கூடிய சுரப்புகள் அதாவது ஹார்மோன்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டோஸ்டீரோன் ஆண்ட்ரோஜன் எனப்படும் பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ரிலாக்ஸின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன்கள் சுரக்குது ரிலாக்ஸிங்கிறது மகப்பேரின் போது இடுப்பு பகுதி தசைகளை விரிவடைய அதாவது தளர்வடைய செய்து குழந்தை பிறப்பை எளிதாக்கக்கூடிய ஹார்மோன் இப்போ நாம் பார்த்தது நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலத்தை எப்படி ஒரு மைண்ட் மேப்பாக போட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இதே மாதிரி எலும்பு மண்டலம் தனியாக வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் மறக்காம அந்த வீடியோவும் பாருங்கள் இதை தொடர்ந்து உங்களுக்கு ஏதாவது பாடங்கள் கடினமாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த பாடத்தோட தலைப்பை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை எப்படி நீஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாங்கிற ஷார்ட்கட்டை நான் வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தேவைப்படும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின உங்களுடைய கருத்து எதாக இருந்தாலும் சரி பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய கருத்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது தவறுகள் இருந்தால் நாங்கள் திருத்திக்கிறோம் ஏதாவது நல்லது இருந்தால் பாராட்டுங்க அதையும் நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் மறக்காமல் எங்கள் டிஎன்பிசி தமிழ் பொண்ணு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே வர பெல் சிம்பனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அடுத்தடுத்து போடுற நோட் மோ வீடியோஸ் எல்லாம் உங்கள் மொபைலில் டைரெக்டாக நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும் நன்றி